হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদেরকে শেয়ার করব বা শেখাবো কিভাবে আসলে আপনার র ছবিকে বা আপনার হচ্ছে এনই এফ ফরম্যাটের ছবিকে জেপিজিতে কনভার্ট করবেন ফটোশপের মাধ্যমে অনেকে অনেক কনভার্টার ইউজ করেন যেগুলোতে আসলে ফটোর কোয়ালিটি আসলে কতটুকু ঠিক থাকে না থাকে এটার উপর আসলে সন্দেহ থাকে আমাদের কিন্তু ফটোশপে যদি আমরা কনভার্ট করি আপনার র থেকে জেপিজি ফরম্যাটে তাহলে হচ্ছে আপনার কোয়ালিটি একদমই ঠিক থাকবে সো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে ফেলুন সো আজকে আমি কিছু ফটোশ্যুট করেছি যেগুলো কিনা এনইএফ যেহেতু আমি নিকন ইউজার সেই জন্য এনইএফ ফরম্যাটে সো আপনি যদি কেন ইউজার হয়ে থাকেন আর সি টু বা র মোডে থাকবে যদি সনি হয়ে থাকেন তাহলে অন্য কোনো ফরম্যাটে থাকতে পারে বাট এটা হচ্ছে র মোডে সো ছবি হচ্ছে এরকম তো এই ছবিটাকে আমি জেপিজিতে কনভার্ট করব কারণ এই ছবিগুলোর ফাইল সাইজ অনেক বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি কাউকে শেয়ার করতে চান সেই ক্ষেত্রে অনেক বেশি আপনার জায়গা লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই র ছবিটাকে আমরা জেপিজিতে কনভার্ট করে নিই ছবির অনেকগুলো ফরম্যাট আছে আমি এর আগেও বলেছি তো তার মধ্যে আপনি যখন ডিএসএলআর ক্যামেরা ছবি তোলেন তখন যদি নিকন ইউজার হন তাহলে এনইএফ যেটি কিনা র ফরম্যাট আর যদি ক্যানন হন তাহলে আর সি টু এরকম আর র এরকম একটা মুডে থাকে সো এগুলোর ফাইল সাইজ বা র মুডের ফাইল সাইজ অনেক বড় হয় কিছু কিছু ছবি কিন্তু আমার থার্টি এইট মেগাবাইটের মতো হয়েছে যেমন এটি হচ্ছে সাতাইশ মেগাবাইট যেমন এটি হচ্ছে আঠাইশ মেগাবাইট আঠাইশ সো এরকম উনত্রিশ মেগাবাইট তিরিশ মেগাবাইট এই ছবিটা হচ্ছে আমার তিরিশ মেগাবাইটের একটা ছবি সো এই ছবিটা যে ব্যাপারটা দেখুন আমি যখন প্রথমে ছবিটি ওপেন করছি কালার আসছে কিন্তু তার ঠিক পরেই ফেডেড হয়ে যাচ্ছে এটি হচ্ছে র মুডের একটি নিয়ম তার মানে র হচ্ছে যে এখানে কোনো আপনার যে কালার আছে সব কিছু আছে সেগুলোর রেজুলেশন এবং এভরিথিং আপনি যে কোনোভাবে যে কোনো মুডে নিতে পারবেন এটি হচ্ছে একদমই র জিনিস যেটিকে আপনি বিভিন্নভাবে কনভার্ট করতে পারবেন সো যেটি বলছিলাম আর কি র মুড থেকে আপনি যদি জেপিজি মুডে নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ছবি কোয়ালিটি নষ্ট হবে না কিন্তু হচ্ছে আপনার ছবি কনভার্ট হবে খুব ইজিভাবে সো এখানে ফটোশপের একটি অপশন আছে যে অপশনটি না আমরা অনেকে জানি না বা ইউজ করি নাই সো ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে যদি আমরা স্ক্রিপ্টে যাই এখন এখানে দেখবেন যে ইমেজ প্রসেস নামে একটি অপশন আছে ইমেজ প্রসেস সো এখানে ক্লিক করলে আপনার আরেকটি উইন্ডো আসবে সো এখানে উইন্ডোটি আসার পরে এখানে হচ্ছে সিলেক্ট ফোল্ডার যে ফোল্ডারে আপনি র ছবিগুলো রেখেছেন এবং এটা হচ্ছে যেই ফোল্ডারে আপনি হচ্ছে আপনার কনভার্টেড ছবিগুলো রাখবেন তো আমি যদি সিলেক্ট ফোল্ডারে যাই সেখান থেকে আপনার বিভিন্ন রকম অপশন আসবে যেমন আমি এখানে এই নামে ফোল্ডারটি ক্রিয়েট করেছি আমি যদি ওকে করে দিই এই ফোল্ডারটি এখানে ওপেন হয়ে গেল তার মানে এটা এখানে সিলেক্ট করে নিল তারপরে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি তাহলে আমি কোথায় ফোল্ডারটি রাখবো আমি যদি সেম ফোল্ডারেও হচ্ছে কনভার্ট করে রাখতে চাই সেই সেম ফোল্ডারটি সিলেক্ট করে দেবো অথবা আপনি এখানে ক্লিক করে দিতে পারেন সেভ ইন আ সেম লোকেশন তার মানে তখন হচ্ছে সেম লোকেশনে এটি সেভ হবে বা আপনি মেনুয়ালিও সিলেক্ট করে দিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই দুটি জিনিস কাজে লাগবে এখন আমি সেভ ইন আ সেম ফোল্ডার দিয়ে দিলাম এবং এখানে দেখুন সেভের যে অপশনগুলো আছে কোয়ালিটি কোয়ালিটি কীরকম হবে তো কোয়ালিটি আমি এখানে ফাইভ থেকে টেন করে দিচ্ছি তার মানে টেন টুয়েলভ এরকম কোয়ালিটিটা হচ্ছে আপনার বেস্ট একটা কোয়ালিটি যেটি কিনা জেপিজি মুডে বেস্ট একটি আউটপুট আপনি পেতে পারেন তো সেখান থেকে কনভার্ট টু হচ্ছে প্রোফাইল টু এস আর জিবি যদি আপনি এস আর জিবি মুডে নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটি ক্লিক করে রাখতে পারেন আমি সেভ এস জেপিজি এই মুডে রাখবো দেন রিসাইজ দ্য ফিট আপনি রিসাইজ এখানে ক্লিক করলে আপনি কত পিক্সেল বাই কত পিক্সেল হাইট ওয়েট রাখতে চান সেটিও দিয়ে দিতে পারবেন সো এটি আপনার হচ্ছে একটি অপশন যেটি কিনা খুবই কাজের একটি অপশন সো আমি এখানে সিলেক্ট করছি না কারণ আমি রতে যেই সাইজে তুলেছি সেই সাইজেই আমি কনভার্ট করতে চাই সেই জন্য জাস্ট শুধু সেভ অ্যাস জেপিজি মুডে দিয়ে দিলাম তারপরে কোয়ালিটি রাখলাম টেন রাখার পরে আমি যদি এখানে রান দেই রান দিলে এটি কনভার্ট শুরু হয়ে যাবে এবং সেম ফোল্ডারে হচ্ছে আপনার ছবি সেভ হওয়া শুরু করবে একটু টাইম নিবে এক্ষেত্রে আপনার পিসি একটু স্লো হয়ে যেতে পারে কারণ আপনার যখন এটি কনভার্ট করছে তখন হচ্ছে এটি একটি করে প্রিভিউ দিবে এবং এটি একটি একটি করে কনভার্ট করবে বাট এই কনভার্সনটি কিন্তু পারফেক্টভাবে কনভার্ট হয় যে বিজি থেকে র মুডে সো আপনি যদি ক্যান্সেল করে দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্যান্সেল করে দিতে পারেন এবং দেখুন যে ফোল্ডারে আমরা আসলে ছিলাম সেই ফোল্ডারে জেপিইজি নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে এবং আপনার ছবিগ
সো দেখুন র থেকে জেপিজি তে খুব সহজেই আসলে কনভার্ট হয়ে গেল এই হচ্ছে ব্যাপার এখনো কনভার্ট হচ্ছে একটা একটা করে কনভার্ট হচ্ছে সো এই হচ্ছে প্রসেস যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে ফেলবেন এগুলো বলি একটাই কারণ যে যাতে করে এখান থেকে মানুষেরা শিখতে পারে আর আপনাদের জন্য আমরা ভিডিওগুলো বানাই কষ্ট করে সো আপনারা যদি একটু সাপোর্ট করেন আমরা ইন্সপিরেশন পাই এবং নতুন নতুন অনেক ভিডিও আমরা আনতে পারি সো ভালো থাকবেন সবাই আমি এস এম আর বি আজকের মতো এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ